ഹ്യൂമൺ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ട്രെയിനിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വലിയൊരു സെക്ഷൻ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു മൊഡ്യൂൾ നമ്മൾക്ക് ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങും എന്താണ് ട്രെയിനിങ് എന്നുള്ളതും ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ട്രെയിനിങ് എന്നുള്ളതും ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കാം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ട്രെയിനിങ് അതിൽ നമുക്ക് ആദ്യം വരുന്നത് കോൺസെപ്റ്റാണ് ഈ ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് എന്താ നോക്കാം ട്രെയിനിങ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഇൻക്രീസിങ് ദ നോളജ് ആൻഡ് സ്കിൽസ് ഫോർ ഡൂയിങ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ജോബ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ട്രെയിനിങ്ങിനെ പറ്റി പറയാൻ ഇത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും നല്ല വാക്യം ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് അത് എന്ത് പ്രോസസ്സ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ നോളജും സ്കില്ലും വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റി നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ജോബ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നോളജ് ആൻഡ് സ്കില്ല് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ആൻ ഓർഗനൈസ്ഡ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ബൈ വിച്ച് പീപ്പിൾ ലേൺ നോളജ് ആൻഡ് സ്കിൽ ഫോർ ഡെഫിനറ്റ് പർപ്പസ് അത് നമുക്ക് ഒരു സ്പെസിഫിക് ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് വേ ഉണ്ട് ട്രെയിനിങ് നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ രൂപത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ജോബ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നോളജ് ആൻഡ് സ്കില്ല് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ എജ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് രണ്ട് വ്യത്യാസമുണ്ട് ട്രെയിനിങ് വിസ് എജ്യൂക്കേഷനും അതേമാതിരി ട്രെയിനിങ് വിസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസുകൾ എന്താണെന്ന് മെയിനായിട്ട് നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ട്രെയിനിങ് വിത്ത് എജ്യൂക്കേഷൻ എന്നുള്ള സെക്ഷനാണ് ഈ ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ നാരോ സ്കോപ്പാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു സ്പെസിഫിക് ജോബ് എങ്ങനെ നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാമെന്ന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് വേണ്ടി അക്വയർ ചെയ്യുന്ന നോളജും സ്കില്ലും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ് എന്നാൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ സ്കോപ്പ് ഇസ് വൈഡ് വളരെ വൈഡായിട്ടുള്ളൊരു സ്കോപ്പ് ഉള്ളൊരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ട്രെയിനിങ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഇമ്പോർട്ടിങ് ഫ്രം വർക്ക് സ്പേസ് ട്രെയിനിങ് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ പർപ്പസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നമ്മളെ വർക്ക് സ്പേസ് തന്നെയാണ് വർക്ക് പ്ലേസ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ ട്രെയിനിങ് ആക്ടിവിറ്റി കിട്ടുക രണ്ട് രീതിയിൽ ട്രെയിനിങ് പല ടൈപ്പ് ട്രെയിനിങ് ഉണ്ട് കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വർക്ക് സ്പേസ് എന്നാണ് നമുക്ക് ട്രെയിനിങ് കിട്ടുക എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്നാണ് നമ്മളത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അത് കിട്ടുന്നത് ട്രെയിനിങ് ഒരു ജോബ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് എന്നാൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പേഴ്സൺ ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ്റും അതുപോലെ ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ഓഫ് നോളജുകൾ സ്കില്ലുകൾ അതൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഷോർട്ട് പീരിയഡ് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഓഫ് കോഴ്സ് നമുക്കറിയാം ഒരു സ്പെസിഫിക് ജോബിനെ പറ്റി മാത്രം പഠിക്കാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഏറി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൺ വീക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ടു വീക്ക് അത്രയൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷേ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ നമുക്ക് എത്ര പത്തും പന്ത്രണ്ടും പതിനഞ്ച് വർഷം പതിനെട്ട് ഇരുപത് വർഷം പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാർ വരെയുണ്ട് അതിന് കൂടുതൽ പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് എ ലോങ് പീരീഡ് പ്രോസസ്സാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് കോമൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് ട്രെയിനിങ്ങിനെയും അതുപോലെ എഡ്യൂക്കേഷനെയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുക ഇനി അടുത്തത് ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ട്രെയിനിങ് വിസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതിൽ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഫോർ എംപ്ലോയീസിനാണ് എംപ്ലോയീസിന് കൊടുക്കുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നാൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആയിരിക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് മെയിൻ ഫോർ മാനേജ്മെൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിനാണ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ഉള്ളത് ഉള്ള സ്കില്ല് കൂടുതൽ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ മാനേജ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് ഒന്നുകൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കുക നെക്സ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് 
ആ അപ്രോച്ചസ് നോക്കിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കണോ വേണ്ടതെന്നുള്ള തീരുമാനിക്കുക അതിൽ ഫസ്റ്റ് വണ്ണാണ് സർവേ എ സർവേ ഈസ് കണ്ടക്റ്റഡ് ഇൻ ട്രെയിനിങ് ട്രെയിനീസ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ സ്പെസിഫിക് ടോപ്പിക്സ് അബൌട്ട് വിച്ച് ദ വാണ്ട് ടു ലേൺ മോർ ഒരു എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ഇടയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിനിങ് ആവശ്യമുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ ഒരു സർവേ കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യും ആ സർവേ കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് അവരോട് തന്നെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ രൂപത്തിലുള്ള ട്രെയിനിങ് ആണ് ആവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയിൽ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് ട്രെയിനിങ് വേണോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കും അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സർവേ മെത്തേഡ് നെക്സ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് റെക്കമെൻഡേഷൻ ദ ഡെൽഫി പ്രൊസീജർ ഓർ ദ നോർമൽ ഗ്രൂപ്പിംഗ് മെത്തേഡ് ഗ്രൂപ്പിംഗ് മീറ്റിംഗ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ടീം ഓഫ് ആൾക്കാരെ മൊത്തത്തിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് തിരിച്ചിട്ട് അവരോട് ചോദിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രെയിനിങ് ആണ് ആവശ്യമുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് എച്ച് ആർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലാണ് പുതിയ ആൾക്കാർ വന്നിട്ടുള്ളത് അവർക്ക് അറിയില്ല എച്ച് ആറിൽ എങ്ങനെയാണ് ആക്ടിവിറ്റി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവരോട് ചോദിക്കുക എങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ട അവർ സ്പെസിഫിക് ഗ്രൂപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ട്രെയിനിങ് രണ്ടാം മൂന്നാമത് ടാസ്ക് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഈസ് ഇവാലുവേറ്റഡ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ സൈലൻറ്റ് ടാസ്ക് ഓഫ് എ ജോബ് റിക്വയർസ് ഒരു ജോബ് പെർഫോം ചെയ്യാൻ വ്യത്യസ്ത ടാസ്കുകളായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആ വ്യത്യസ്ത ടാസ്കുകളായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ ടാസ്ക്കും നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് ആ എംപ്ലോയിക്ക് ഏത് ടൈപ്പ് ടാസ്ക്കാണ് ആവശ്യമുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ടാസ്ക്കിൽ മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുക അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ടാസ്ക് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് എച്ച് ആർ വീക്ക്നസ് ട്രെയിനിങ് ഹെൽപ്സ് ഫോർ അവോയ്ഡിങ് എച്ച് ആർ വീക്ക്നെസ്സസ് ലൈക്ക് ഇൻഅപ്രോപ്രിയേറ്റ് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് സെലക്ഷൻ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് എക്സെട്ര ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എച്ച് ആറിൻ്റെ ചില വീക്ക്നെസ് ഉണ്ട് അതായത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസ്മെൻറ്റ് നടത്താതിരിക്കുക സെലക്ഷൻ്റെ സമയത്തുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അതുപോലെ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ സമയത്തുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് വരുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് അവർ കമ്പനിയിൽ വരുത്തി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവർക്ക് എച്ച് ആർ രൂപത്തിലുള്ള ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കും അവരെ വീക്ക്നെസ് അതിജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സൂപ്പർവിഷൻ സൂപ്പർവൈസർ സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് റെക്കമെൻഡ് എംപ്ലോയി ഫോർ ട്രെയിനിങ് സൂപ്പർവൈസേഴ്സിന് അറിയാൻ പറ്റും ഏതൊക്കെ എംപ്ലോയീസ് ആണ് നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെ എംപ്ലോയീസ് ആണ് കുറച്ചും കൂടി കൂടുതലായിട്ട് കഴിവുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ അയാൾക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാനുള്ള കഴി അറിവുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അത് ആ സ്കില്ല് നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ കൂടുതലായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യും എന്നുള്ളത് സൂപ്പർവൈസേഴ്സിന് മന മനസ്സിലാവും ആ സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് പറയും ഈ ഓരോ ആൾക്കാർ ആരൊക്കെയാണോ നമ്മൾ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് സെൽഫ് നോമിനേഷൻ നല്ല സെൽഫ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ചില എംപ്ലോയീസ് കമ്പനിയിലെ എച്ച് ആർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഡയറക്റ്റ് പോയിട്ട് പറയും എനിക്ക് ഈ ഈ സെക്ഷനിലൊക്കെ എനിക്ക് ട്രെയിനിങ് കിട്ടിയാൽ കൊള്ളാം എനിക്കത് പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ എനിക്ക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവണമെന്ന് തോന്നും എംപ്ലോയി ആർ ആസ്ക്ഡ് ഫോർ നോമിനേറ്റ് ദർ ഓൺ നെയിം അവരെ പേര് അവരെന്നെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യും എച്ച് ആർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ അവരെന്നെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവരെന്നെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് എന്ത് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സെൽഫ് നോമിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് സെൽഫ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സെൽഫ് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയീസ് അവർ പോയിട്ട് എച്ച് ആർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നേരിട്ട് പറയും എനിക്ക് ഇന്ന എൻ്റെ സെക്ഷനിൽ എനിക്ക് ട്രെയിനിങ് കിട്ടിയാൽ കൊള്ളാം അല്ലാതെ അതിൽ എനിക്ക് നോളജ് കുറവാണ് കൂടുതലായിട്ട് കിട്ടണമെന്ന് പറയും ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് നീഡ് ആൻഡ് കീ ഏരിയാസ് ഒരു നീഡ് ഫോർ ട്രെയിനിങ് ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്തിന് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുക ആർക്കൊക്കെയാണ് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഫോർ ന്യൂലി അപ്പോയിൻറ്റ് പേഴ്സൺസ് നമ്മളെ പുതിയതായിട്ട് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എംപ്ലോയീസിന് പൂർണ്ണമായിട്ടും അതിനെ പറ്റിയിട്ട് വലിയ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് അറിയുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നമ്മളെ കമ്പനി
അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ആക്സിഡൻറ്റ് സംഭവിക്കും അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് ട്രെയിനിങ് കൊടുത്താൽ അതെങ്ങനെയാണ് ആ മെഷീൻ എക്യുപ്മെൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വ്യക്തമായിട്ട് അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യും ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള ആക്സിഡൻസ് കുറക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും നെക്സ്റ്റ് ടേൺ ഓവർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എംപ്ലോയിയുടെ കൊഴിഞ്ഞു പോക്ക് കുറക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അതായത് ഒരു എംപ്ലോയി അയാൾക്ക് അവിടുത്തെ ജോലി മനസ്സിലായി എങ്ങനെയാണ് പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലായി നല്ല രീതിയിൽ അയാൾക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാനുള്ള നോളജും സ്കില്ലും കാര്യങ്ങളും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ ആ ജോലി വ്യക്തമായിട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ വ്യക്തമായിട്ട് അയാൾക്ക് ആ ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അയാൾക്ക് ജോബിൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും എന്നാൽ ജോബിൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അയാൾക്ക് ആ ജോലിനെ പറ്റി അറിയില്ല അതിൽ അതിനെപ്പറ്റി ഒരു നോളജും ഇല്ല കുറച്ച് കാലം അയാൾ ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുള്ളൂ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അയാൾ അവിടെ നിന്ന് ടേൺ ഓവർ ഒഴിഞ്ഞു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഡ്യൂ ടു ഇൻറ്റേണൽ മൊബിലിറ്റി ലൈക്ക് പ്രൊമോഷൻ ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫർ പ്രൊമോഷനോ ട്രാൻസ്ഫറോ വരുന്ന സമയത്ത് സ്വാഭാവിക ഇപ്പോൾ പ്രൊമോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ് ഒരു ബി എന്നുള്ള ലെവലിൽ എ എന്നുള്ള ലെവലിലോട്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണം അപ്വാർഡാണ് മുകളിലോട്ട് പോകണേ അപ്പോൾ ഈ ഇയാൾ ചെയ്തിരുന്ന പെർഫോമൻസിന് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങളാണ് മേലത്തെ തട്ടിലുണ്ടാവുക അപ്പോൾ അവിടുത്തെ രീതികൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കണം അതേപോലെ ട്രാൻസ്ഫർ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഒരു ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ആകുന്ന സമയത്ത് വർക്കുകൾ ഏകദേശം സെയിം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും പല കാര്യങ്ങളും പുതിയതായിട്ട് അവിടെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തതുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നോളജ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നീഡ് ഫോർ എ ട്രെയിനിങ് ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യകത ഈ പറഞ്ഞ ആൾക്കാർക്ക് കിടൻ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒന്ന് പുതിയതായിട്ട് അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്ത എംപ്ലോയിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിലവിലുള്ള എംപ്ലോയിൻ്റെ നോളജ് സ്കില്ല് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുതിയ ടെക്നോളജിക്കൽ ചേഞ്ചസ് വരുന്ന സമയത്ത് എൻവിയോൺമെൻ്റൽ ചേഞ്ചസ് വരുന്ന സമയത്ത് അതേപോലെ ആക്സിഡൻസ് അതുപോലെ ടേൺ ഓവറൊക്കെ കുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡ്യൂ ടു ഇൻറ്റേണൽ മൊബിലിറ്റി ആയിട്ടുള്ള പ്രൊമോഷൻ ഡിമോഷനൊക്കെ സംഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് അതേമാതിരി ട്രാൻസ്ഫറൊക്കെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അയാൾക്ക് ആ ജോലി മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കും ഇനി കീ ഏരിയാസ് ഓഫ് ട്രെയിനിങ് ആക്ടിവിറ്റി ട്രെയിനിങ് ആക്ടിവിറ്റീൻ്റെ കീ ഏരിയാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എ ട്രെയിനിങ് നേട്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്തിനാണ് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കേണ്ടത് ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്താണെന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുക രണ്ടാമത്തത് പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് ട്രെയിനിങ് സ്കീം ഫോർ ഗ്രൂപ്പിംഗ് വിത്ത് കോമൺ നീഡ്സ് ഒരു പ്രൊവിഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അതിൽ ഏതൊക്കെ രീതിയിലുള്ള ട്രെയിനിങ് സ്കീമാണ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾസിന് കൊടുക്കേണ്ടതെന്നുള്ളതും ഒരു കോമൺ നീഡ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് അവർക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത് നോക്കുക നെക്സ്റ്റ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഇൻറ്റേണൽ ട്രെയിനിങ് കോഴ്സസ് നമ്മളെ ഇൻറ്റേണലായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ട്രെയിനിങ്ങിന് വേണ്ട ഒരു പ്രൊവിഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എത്ര ആൾക്കാർ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യിക്കണം ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ട്രെയിനിങ് ആണ് അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് എത്ര സമയം അവർക്ക് അതിന് സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം അതിപ്പോൾ ഓൺ ദ ജോബ് ട്രെയിനിങ് ആണോ കൊടുക്കേണ്ടത് ഓഫ് ദി ജോബ് ട്രെയിനിങ് ആണോ കൊടുക്കേണ്ടത് ഈ രീതിയിലുള്ള ട്രെയിനിങ് ഇൻറ്റേണൽ ട്രെയിനിങ് കോഴ്സസ് നമ്മൾ അസസ് ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് അസസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ ട്രെയിനിങ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഇനി ഇതിന് പുറമായിട്ട് പുറത്തു നിന്ന് ആരെങ്കിലും കൊടുന്നിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്ത് ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള നമ്മളെ കമ്പനീൻ്റെ സെയിം ആക്ടിവിറ്റി പുറത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതുവഴി ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ രീതിയിലുള്ള അസസ്മെൻ്റ് ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ ട്രെയിനിങ് ഫെസിലിറ്റീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് ട്രെയിനിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് നിലവിലുള്ള ട്രെയിനിങ് ആക്ടിവിറ്റീനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ കീ ഏരിയാസ് ഓഫ് ട്രെയിനിങ്ങിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യകത നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി ആ ആവശ്യകത വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ട്രെയിനിങ് നടത്തുകയെന്നും പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സും അഡ്വാൻറ്റേജും ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രെയിനിങ്ങും പ്രോസസ്സൊക്കെ നമ